Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches. This is Tiago Virtual School. My name is Demos Valera, and this is a new lesson for you. Una nueva lección para ti, la lección 7. Y vamos a trabajar en las páginas 16 y 17. Ok, presta atención. Pages 17. 16 and 17, ok, las páginas 16 y 17, ok, busca tu librito, busca el librito que has adquirido y comienza a trabajar en estas páginas, vamos a empezar, ok, y vamos a comenzar a partir de, esto nos toca hoy día es reading and speaking, where are they from, en esta lección vamos a leer y hablar, where are they from, Vamos a aprender cómo se compone esto. Where are they from? De dónde nace, de dónde es, cómo se forma. Vamos a tener también unos ejemplos. Empecemos entonces. Ok, acá tenemos una lectura y vamos a hablar acerca de Claude and Holy Duval. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? Recuerda que la pregunta que estoy haciendo lo voy a escribir. Dice así: Who are they? Who are they? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Recuerda que la palabra who, who significa quién o quiénes. ¿Ok? Entonces vamos a averiguar acerca de Claude and Holy Tubal. Ok, primero vamos a escuchar aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Escuchemos. Read and listen. Leer, recuerda esto. Read and listen. Read and listen. Read and listen. Lea y escuche. Tape script 2.10. Where are they from? This is a photograph of Claude and Holly Duval from Montreal in Canada. They're on holiday in New York City. Holly's from Canada and Claude's from France. They're married. Holly's a teacher. Her school is in the center of Montreal. Claude's a doctor. His hospital is in the center of Montreal too. Ok. Muchas gracias por escuchar y vamos a entrar a más detalles sobre esta lectura. Y acá tenemos, ok. Vamos a analizar un poquito más y vamos a poder considerar los detalles que implica esta lectura. Es una lectura breve, ¿sí? Entonces vamos a analizar. This is a photograph, ¿ok? This is a photograph. Recuerda la, la primera expresión que hemos aprendido en la unidad 1, this is. Siempre usamos el this is para poder hacer énfasis o presentar a alguien. En este caso vamos a colocarle Así, this is a photograph of Claude and Holly Duval. Yes, photograph. Ya saben, ¿no? Significa photograph. Yeah. Photograph of. Photograph of. Ok. They are. Ellos están. Yeah. Ellos están. O sea, estamos hablando de he and she. Claude and Holly. Ok. Holiday es feriado. Ok. O vacaciones también. Sí, dependiendo. Holiday, feriado o vacaciones. En este caso es vacaciones. Holly is from Canada and Claude is from France. Ya la procedencia. Recuerda, ¿no? Eh, que cuando decimos procedencia, no usamos la palabra of. Esta palabrita no. Este acá es pertenencia. ¿ya? Por eso dice acá, this is a photograph of Claude and Holly Duval. Es una forma común de decir pertenencia una fotografía de en cambio este from es de procedencia del lugar de donde está proveniendo entonces usamos from ok a ver cuál es la diferencia entre of y from a ver otra vez cuál es la diferencia entre of of and from ya yeah. cuál es la diferencia of es cuando trata de pertenencia. Y from es cuando habla de procedencia, de lugar, de origen. ¿okay? 
Entonces, vamos ahí, continuamos. They are married, married, casado, they are married, casado, they are married. Holly is a teacher, her school is in the center of Montreal. Claude is a doctor, his hospital is in the center of Montreal too. Acá quería hacer énfasis, too. ¿Por qué too? Hay formas, hay tres formas, tres palabras que son similar. Vamos a enfatizar ahorita, nuevamente para recordarlo. ¿Sí? El to, oh, oh, se movió un poquito. Yeah. El to, el significa también. Number two, que se, que se escribe to. Y el to, que se dedica hacia o para. ¿no? Por ejemplo, I go to Lima. I go to Lima. ¿Sí? I go to Lima. ¿No? Estoy dirigiéndome a Lima, me voy a Lima. Y ustedes saben el two, el number two, el número dos, number two. I have two apples. ¿Ok? Pero el two, que está aquí con doble O, significa también. ¿Ok? I am a teacher, a doctor, and also, ¿ok? A father. Also, es similar, es una otra palabra para referirse a two. ¿Ok? Also. Pero este caso se utiliza, el also se utiliza al, al inicio para agregar más cosas, pero el to es como una conclusión, que al final, I am a teacher and my father is a teacher too. Ok, es casi como una conclusión. Ok, entonces continuamos con, la, con más detalle. Yo quisiera que usted practique esta lectura, ¿sí? practique la lectura aquí, ok, Practique esta lectura. Me gustaría que usted practique esta lectura con más detalle. ¿sí? Y usted uh, pueda pronunciar correctamente. ¿okay? Escuche la pronunciación. Tape script 2.10. Where are they from? This is a photograph of Claude and Holly Duval from Montreal in Canada. They're on holiday in New York City. Holly's from Canada and Claude's from France. They're married. Holly's a teacher. Her school is in the center of Montreal. Claude's a doctor. His hospital is in the center of Montreal too. Okay, entonces usted practique la pronunciación de estas palabras. This is a photograph of Claude and Holly Duval. Tomas el tiempo a practicar, toma ese tiempo a leer, palabra por palabra pronuncia. This is a photograph of Claude and Holly Duval from Montreal in Canada. They are on holiday in New York City. Holly is from Canada and Claude is from France. They are married. Holly is a teacher. Her school is in the center of Montreal. Claude is a doctor. His hospital is in the center of Montreal too. Interesante, ¿verdad? Entonces, practique en voz alta. Seguimos en la siguiente actividad. Ok. Sigamos en esta actividad. Les recomiendo a usted que practique siempre. Vamos a activity number two. ¿Qué dice activity number two? Activity number two nos dice complete the sentence. Escuche bien eso. Activity number two, complete the sentences. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué más o menos puede ser aquí? Holy is from... Ta, 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 in Canada. Acá está el país. Acá debemos poner la, la, la ciudad, ¿cierto? She is, acá es el job. Acá es el job. ¿Ok? Acá es el origen. Ok, me olvidé de activar esto. Acá es el origen. City, town, pueblo. ¿Ok? Country o país. En este caso sería... Eh, la ciudad y acá es el el job qué tipo de trabajo tiene 
ella. Holy, vamos a buscar aquí. ¿Ya? Acá tiene que buscar la respuesta. Ok, muy bien. Acá la respuesta. Y acá habla de Claude. Después acá habla de, de ambos. ¿Ya? Both. De ambos. Acá es de... Ok, solamente Claude. Esas tres de aquí es de Holly. Ok. Estas tres frases es de Holly. Eh, estas tres a partir del 4, 5 y 6 es de Claude. Y al final, juntos, ambos. Ok. Together también es juntos. Together. Ok. Together. Con ambos. Ok. Presta atención a esto. Ok, ambos Y así comenzamos a avanzar Vamos a responder, a ver Ok Dice, basado en la lectura Podemos saber de qué trata Basado en la lectura, aquí está la lectura Dice, complete the sentence Holy is from Según la lectura dice Montreal Escribe, Montreal In Canada ¿Qué más dice? She is a She is a Teacher, she's a teacher. Uh -huh. Yes, yeah, she's a teacher. Her school, debería ser her school, is in the center of Montreal. Ahora vamos a hablar de Claude. Claude is from France. He is a doctor, según la lectura, ¿no? Uh, his hospital is in the center, igual que, que the, the hall is in the center of Montreal. They are on holiday. They are on holiday. They are married. They are married. Ok. They are married. Interesante, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Activity number three. ¿Qué nos dice activity number three? Write question with what and where about club. Entonces, esto sí tenemos que aprender a escribir preguntas. Acá nos da ya una idea. Nos da una idea aquí, where, from, where, hospital. Entonces vamos a tratar de fabricar basado en nuestra lectura. ¿ya? Basado en nuestra lectura. Vamos a escribir, acá tenemos la misma idea, acá tenemos las preguntas. Entonces podemos crear preguntas como esto. What, ahí tenemos what, ¿ya? what is his name, ¿Sí? bien sencillo, what is his name, voy a tratar de usar otro tipo de letra, a ver, vamos a ver, aquí quiero buscar una bonita letra, una letra más llamativa, más impresionante, ¿cuál podría ser? Ok, disculpe ahí, estoy tratando de usar un tipo, una tipografía diferente, creo que podría ser eso, y subimos acá, ya, para todos creo, uh, Ahí está. What is her name? Creo que no se ve bien esto, ¿no? Ya bueno, ahí está, más corto, más grande. Debo cambiar el tipo de letra siempre. Muy importante el tipo de letra para poder visualizar mejor, ¿no? Solo que ahora tengo más de 1200 tipos de letra, tengo ahora, que a veces marea. Creo que está mejor eso. Ya está mejor. Que se sea visible para ustedes también. What is his, her name? Recuerde eso. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? Ahí estamos preguntando. ¿Ya? What is his name? His name is Claude. What is her name? Her name is Tal. ¿no? Aquí está ya. Está separado. ¿Ya? Tenemos que, que hacer preguntas. Podemos hacer preguntas. Así. What is her name? Okay. Where is he from? Where is she from? Where is her school? Where is his hospital? Estas preguntas tenemos que hacer. ¿Ok? Por eso nos da estas ideas acá arriba. ¿Te acuerdan? ¿Ya? Y podemos hacer de poco a poco. Yo les puse así para poder ayudarles en su composición. No olviden eso. Sí, muy importante es recordar la fórmula, la manera como se pregunta. ¿Sí? Tan sencillo. No es, no es difícil el idioma inglés. Es un idioma muy sencillo. ¿Ok? Solo que usted tiene que ocuparse en aprender, ocúpese en aprender, ¿ya? Haga espacio para aprender. 
muy importante eso. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las preguntas ya. Hemos hecho seis preguntas. De lo que nos ha dado la idea, hemos creado seis preguntas. ¿Ok? Muy bien. Todo está aquí la respuesta. What is his name? Oh, his name is Klopp. Estamos preguntando a su varón. What is her name? Her name is Holly. Es ella, ¿no? Where is he from? Está hablando de, del varón. Where is he from? ¿Ok? Eh, he's from Canada. No, he's from uh, France. ¿Ok? Uh, Holly is from Canada. Yeah, where is she from? She's from Canada. Where is her school? Her school is in downtown, in the center of Montreal. Where is his hospital? It's in the center of Montreal. Y así, seguimos. Vamos a la siguiente actividad, actividad number four. Yeah, para esta actividad number four. Ok. Ok, aquí vamos a hacer práctica. Sí, antes de ir a la actividad número 4. Vamos a practicar. ¿Ok? Chequen las posibles preguntas que tenemos ahí. Primero leemos. ¿ya? These are. These are. Mónica Delta. These are. Es, ellos son. También se puede traducir. Literalmente sería. Estos son. Porque this. Es el plural de this is. ¿Te acuerdas? This is. Es el, esto es el plural. These are. Es el plural. Vamos a resaltarlo con un color más llamativo. ¿Sí? Ok. Y vamos a tratar de... Ahí está mejor. These are... Solamente esto lo resaltamos. These are Monica Delta and Beto Ortiz. They are from Peru. Beto is a journalist in Willax TV. Willax TV. Monica Delta is a journalist in Latin Latina TV. They live in different countries. Beto is in Mexico. Monica is in Lima, Peru. Monica is married. Beto is single. Beto works a lot. Yes. Okay. Who are they? Esa sería la pregunta. Who are they? Monica and Beto Ortiz. What are their names? Okay. O oh, their full name sería acá. No, la pregunta sería de what are their full names. ¿Qué vamos a colocar full name? Full names, ahí está. What are the full names? ¿Cuáles son sus nombres completos? Entonces sería Mónica Delta and Beto Ortiz. Where are they from? They are from Perú. They are from Perú. Acá. acá está la respuesta. Podemos enmarcar, ¿no? Vamos a tratar de enmarcar. Ok. Vamos a poner por colores. ¿Qué les parece? Ok, vamos a poner acá. Ya. El color también aquí. Para que ustedes puedan asociar, ¿ok? Muy bien. Entonces, uh, where are they from? They are from Peru. What is Beto? What is Beto's job? Yeah. What is Beto's job? Y acá te en encontramos la respuesta. Beto, yo, Beto is a journalist in Willax TV. Es en Willax TV. Vamos a colocar aquí un color anaranjado. Y acá también la vamos a colocar anaranjado. ¿Qué les parece? Orange. Ya, le vamos a poner orange entonces ustedes tienen que aprender a responder a estas preguntas, reconocer primero las, las preguntas, qué dice no? entonces para poder resolver eso where do they live, donde ellos trabajan where do they live ok, they live Mónica is in Lima Beto is in Mexico yeah, Beto lives in Mexico en este caso Beto is in Mexico yeah. entonces, de esa forma entonces, poco a poco van desarrollando su habilidad de, de preguntar, ¿ok? Muy importante eso. Bueno, ustedes pueden ver ahí, pueden leer, ya más o menos van entendiendo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente. Acá. Acá tenemos tres personajes. Who are they? La pregunta sería, como hemos preguntado aquí, Who are they? Vamos a llevar esta pregunta aquí para colocarlo, ¿ok? Pues sería así, who are they? ¿Quiénes son ellos? Uh, who are they? Ok. Entonces aquí tenemos un persona muy conocido. Pero si tú no les conocen a estos dos, no a estos tres, no hay problema. Vamos a tratar de leer acá la historia. Ok. Checa aquí la historia. This is Mario Vargas Llosa. He is from Arequipa, Perú. He often travels. A menudo viaja 
and sometimes stays in Paris, France, or Madrid, Spain. Okay, he is Peruvian and Spanish. He is divorced. His home is in Spain. He is a famous writer and won the Nobel Prize for Literature. Okay. Entonces aquí ustedes también pueden preguntar what is his real name, Mario Barallosa. How old is he? Acá no, sé, no, no sabemos cuánto, cuántos años tiene Mario Barallosa. How old is he? No sabemos. Ok, don't worry. No se preocupa. Where is he from? Yeah, Mario Barallosa is from Arequipa. What is his job? What is his job? His job is he's a writer. Is he an actor? No, he isn't. He is not an actor. Is he married? Mm, no, he's not married. He is divorced. Acá está la respuesta. He is divorced. Ok. Esto es una práctica para que ustedes puedan eh, aprender a reconocer palabras. Ok. Muy bien. Acá tenemos Mr. Bean. ¿ya? Acá tenemos a Mr. Bean. ¿ya? Todo el mundo le conoce a Mr. Bean. Quizás tú no, pero hay mucho. Uh, gente que le conoce a Mr. Bean. Entonces, what is his real name? Primero vamos a leer, ¿no? His real name is Rowan Atkinson. He is a funny man from TV. He was born on January 6, 1955. 1955. He is 69 years old in this year, in 2024. He is from England in the United Kingdom. He is an actor and a comedian. He is famous for his silly character, Mr. Bean. Yeah, Mr. Bean is, is a famous character. He was married to Sunetra Sastri from 1990 to 2015. Esto se lee así en dos en dos. Los voy adelantando. ¿no? 1990 to 2015. Okay. Now, he is in a relationship with Luis Ford, but they are not married. Okay, entonces, where is he from? Uh, from England. What is his job? He is actor and a comedian. Is he an actor? Yes, he is. Is he married? Uh, no. In the moment, he is not married. He was married. He estaba casado. He was married. He was married to Sunetra Sastri. Okay? Vamos a la next. Julia Roberts. Who is Julia Roberts? Who is she? Her full name is Julia Fiona Roberts. She is a famous movie star, an actress. She was born on October 28, 1967. She is 56 years old. Okay, este año va a cumplir 56 años. Yeah, October 28. She's 56 years old in 2024. She's from the United States of America. She's an actress. She's she's famous for her role in movies like Pretty Woman. ¿Se acuerda la, de, la, de la película Mujer Bonita? Pretty Woman. Pretty Woman, walking down the street. Pretty Woman. ¿Se acuerdan esa canción? Era de la película Mujer Bonita. She's married to Danny Mother. They got married in 2002. 2002. Se lee este acá como 2002. 2002. And have three children together. Ok. How old is she? She is uh, 55. At the moment is 55. What is her job? What is her job? She's an actress. Yes, she's an actress. Ok. Ya vamos culminando. Espero que ustedes le den una parada al video y van leyendo. Sí, léalo, ¿ya? Ok, repita si es posible esta secuencia, esta parte, estos minutos para poder eh, aprender la pronunciación. Seguimos. Ok, seguimos en la parte libre. Vamos aquí a Grammar Spot. Entonces vamos a completar. Ok, completen por favor en su cuaderno, en su libro. White is or are. Entonces, she is a teacher. He is a doctor. Cuando es they, se pone are. They are. ¿Ok? They are from Canada. Muy bien. Ya estamos llegando a la parte final de la página. Eh, ¿Qué página era? ¿Qué página hemos dicho que es? 
eh, 16. Estamos llegando a la parte final de la página 16. Ok. Vamos a escuchar aquí. Y ustedes tienen que colocar estas palabras que están en, en, el, en el cuadrito de, de azul, ¿sí? Blanco con azul, letras de blancas con fondo azul. ¿Ok? Listen first. Primero escuchen. Listen to Cloud and Holly. Complete conversation. Tape script 2.11. One. Oh no. Look at the weather. Ah, oh, it's awful. Two. Wow! Look at my hamburger! It's fantastic! My hamburger is really good too. Three. What's this building? It's the Empire State Building. It's fantastic! Four. Wow! Look at Central Park! It's beautiful! Ok, excelente. Entonces vamos a tratar de completar las frases. Voy a repetir y ustedes confirmen. Sí, es bien fácil esto, así que no se preocupen. Tape script 2.11. One. Oh no, look at the weather. Ah, oh, it's awful. Two. Wow. Look at my hamburger. It's fantastic. My hamburger is really good too. Three. What's this building? It's the Empire State Building. It's fantastic. Four. Wow, look at Central Park. It's beautiful. It's beautiful. Me gusta esa expresión, look at. Ok, hay que grabar esa expresión. Cuando dice, oh no, look at the weather. Miren el clima, mira el clima. Look at the weather. Mira el clima. Look at the weather. Ok, oh, dice ella. Ok, Holly dice, oh, it's awful. It's horrible. Ok, bueno, depende, ¿no? Okay. Wow, look at my hamburger. Mira mi hamburguesa, dice. It's fantástico. Es genial, es chévere. Mm, my hamburger is really good too. También el mío es bastante bueno. Bastante bueno. ¿Ya? El siguiente. Para decir edificio, decimos building. ¿Ok? Para decir edificio, decimos building. What's this building? ¿Qué es este edificio? Oh, it's the Empire State Building. Es el... Es el edificio de la Empire State, que es muy famoso, ¿no? It's fantastic, dice ella. Wow, look at the Central, at the Central Park. It's beautiful, it's beautiful. No olviden esta expresión, look at, look at, ¿ya? Look at, muy importante esa expresión, que ustedes se, se memoricen, ¿ya? Recuerda que el inglés es memorizar. Look at, look at. Look at my hamburger, look at my dog, look at my house, look at, look at, ok, continuamos, pero esta vez ya la siguiente página, la página 17, English, Everyday English, y aprendamos a contar del 11 al 30, espero que ustedes ya sepan contar del 11 al 30, ok, la parte más difícil para contar de los 30 son estas dos que están acá, estas dos, estos dos números, ¿sí? Ok, estos dos números son la parte más difícil para contar, pero lo resto, lo resto, no es difícil, ok, muy bien. Ok, la parte más difícil es contar los números. La parte más difícil es contar los números. Vamos a tratar de contar esos números. Ok. Vamos a tratar de contar esos números. 11. 11 es el número más difícil. 12. 
13, 14. Esto 11, 12 tiene que memorizarse. 11, 12. Después ya viene el 13, 14, 15, 16. Listen. Escúchenlo. Tape script 2.12. Numbers 11 to 20. 11. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, hay que practicar las, las palabras, los números del 13 al del 13 hasta el 19. Esa es la, la mejor práctica que tenemos que hacer. Del 13 al 19, ok. A ver, vamos a practicar del 13 al 19. La pronunciación es muy importante. 13. Ok. 14. Acá. Ok. Tin hacia arriba es la pronunciación. 14. 13. Esta 13 es como así. Third. Vamos a ir un poquito más exacto, ¿ya? Third. Third es como si cerdo. 13. Third. Thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, hasta ahí nomás nineteen, y luego twenty, twenty, hacia abajo, twenty. Aquí de acá es un poco raro. Eleven, twelve. Okay. Muy bien, vamos al siguiente. Y vamos a escuchar el match. ¿sí? Write the numbers your teacher says, say the numbers your teacher writes. For example, a ver, write the numbers. Uh, 245, 245, 678. 245, 245, 678. Ok, 245, 678. Trata de practicar los números en voz alta solito. Ya, escucha. Va a, haber, va a haber momentos que vamos a practicar los números. Ok. Muy bien. Entonces, eh, tenemos que aprender a contar aquí. Si ustedes escuchan los números, vamos a escuchar primero. Listen. Yes. Listen. Tape script 2.13. Numbers 21 to 30. 21. 22. 23. 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, ahí tenemos los números. Vamos a decir 21, 22, oh, oh, 22, 22. 23, 23, 23, 23, 23. Aquí tenemos 23. 24, 24, 24, 25, 25, hacia arriba, 25. 26, 26, 27, 27. Ahí está 27. 28, 28, 29, where is 29? Ah, 29, 30, okay, 30, okay, very good, okay, tienen que decirle en voz alta, ya, yeah? 21, 22, 23, como en castellano, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay. Muy bien. A ver, vamos a, a ver qué número ustedes escogen. Dice acá, listen and tick numbers you hear. Ok, vamos a ver cómo ustedes lo escuchan los números. Ok, listen. Tape script 2.14. 1. 12. 13. 16. 3. 9. 4 17 5 
23. Okay, ¿qué número ha dicho? Number one is 12. Yeah, this is correct, number 12. And number two, yes, 16. Number three, yes, nine. 20, uh, number four, number four, 17. And number five, 23. Okay. Bueno, ustedes están avanzando ahí y tenemos que seguir practicando. Y al final aquí nos tenemos un, una, una historia, ¿sí? Y tenemos que usar ese término, I think she is, I think he is, I think she is. Vamos a escribirla acá, ¿sí? I think, how old is he, how old is she? Esta pregunta tenemos que responder y tenemos que decir, I think. I think he is. I think she is. Okay. I think he is tal edad. I think he she is tal edad. Okay. Muy bien. Listen. You just need to say in voz alta. I think he is. Tape script 2.15. One. This is little Becky. She's two. Two. Her name's Naomi. She's seven. Three. He's Nathan. He's 15 tomorrow. Four. How old is she? She's 26. Five. This is Jeremy. He's 29. Nearly 30. Okay. I think he's... Picture number one. I think he, she is, the baby, is two years old. Picture number two. I think he is seven years old. Or she is seven years old. Uh, picture number three. I think he is 40. Tomorrow is 15. Tw picture number four. I think she is 26. Picture number five, I think he is 29. Bueno, hasta aquí um, ha sido la lección número 7. Espero continuar en la próxima lección número 8. Eh, espero que ustedes estén aprendiendo y por favor sus tareas también no duden en, en enviar y puedan ustedes avanzar bastante su inglés. No olviden de repetir el video. Okay, repiten el video, si en caso no has entendido algún tema, alguna cosa, repite, repite, repite y ahí vas a poder mejorar. ¿sí? Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.